यहाँ हम रेड एनालाइसि कुरा रेड एनालाइसि के भादा कुछ पर्टिकुलर आइटम अफ वर्क यूनिट मात्रा में करना को लगी लगने खर्च निकालने प्रोसेस हम रेड एनालाइसि भाई कुरा हमें रेड एनालाइसि को पर्पस को रेड एनालाइसि प्रोजेक्ट प्लांग को हेल्प करद मेटेयल र लेबर इकोनोमिकली हेन्डल करना कोकोनोमिकली यूज करना को हमें मदद पुराद रहे कंट्रैक्टर ने प्रोवाइड कर रेटर फिजिबल छाइन तेज एनालाइसि को मदद करद भाई हमने गये ते पी आई सके रेट केस में डिपेन्डेन्ट होने कुछ हो एट आई स्पेसिफिकेसन में डिपेन्ड होता है अर्क आई सके मेटेयल कटा लेबर यूज भैर मेटेयल कुछ मात्रा में यूज भैर भाई रेट लफेक्ट कर भाई कुछ हो ते साइड को लोकेशन काम भैर प्रोजेक्ट को साइड को लोकेशन ने गवन कर साइड में मेटेयल लोकली एभालेबल छाइन ते पीछे मैन पावर लोकली एभालेबल छाइन भाई कुछ रेट गवन कर टूल्स एंड प्लांट्स टूल एभालेबिलिटी अफ टूल्स एंड प्लांट्स डिफ्रेंट टाइप्स अफ इक्विपमेंट्स फर डिफ्रेंट अपरेशन एज पर स्पेसिफिकेसन टूल्स एंड प्लांट्स हायर कर लियान पर्ने कि कंट्रैक्टर ने ओन कर फरक पड़ा हायर कर लियान पर्यटन चार्ज बड़ी तीर्न पर्चे रेट बढ़ाने काम कर प्रफिट एंड ओवर हेड एक्सपेन्सिज अफ दी कंट्रैक्टर कंट्रैक्टर को प्रफिट बड़ी भाई रेट बड़ी होने भाई प्रफिट कम भाई रेट कम होने भाई कंट्रैक्टर को ओवर हेड एक्सपेन्सिज ओवर हेड एक्सपेन्सिज काम करने बेला उसके अफिश सेटअप कर अफिश को भाड़ा तीर्न पे बिजुली तीर्न पे पानी को खर्च बेहन पर्यटन राखे स्टाफर सैलरी दिपो ये कुछ ओवर हेड एक्सपेन्सिज भाई ती ओवर हेड एक्सपेन्सिज बड़ी छवश्य तो रेट भी बढ़ने भाई कम भाई रेट कम भाई यही कुछ हम लोग रेट लवन कर खोजे हो ते पी आई सके अब रेट एनालाइसि को महत्व इंपोर्टेन्स के होता भादा द प्रोसेस अफ डुइंग रेट एनालाइसि जी अगि पर्पस अफ रेट एनालाइसि इंपोर्टेन्स अफ रेट एनालाइसि उस्ते उस्ते सीनारी हो इसमें इस मेन को क्लियर पिक्चर अफ लेबर र मेटेयल मेटेयल र लेबर को क्लियर पिक्चर दिखा कुछ पर्टिकुलर वर्क कम्प्लीट कर लेबर कति मात्रा में चाहिए मेटेयल कति मात्रा में चाहिए भाई कुछ क्लियर पिक्चर दिखा भाई कुछ हो ते पी आई सके एट लिगल डकुमेंट हो पच्ची गए क्लाइंट कंट्रैक्टर को बीच में डिस्प्यूट्स एराइज भो डिस्प्यूट एराइज भैया डिस्प्यूट सेटल करना को लगी यूज कर लीगल डकुमेंट हो रेट एनालाइसि डिस्प्यूट सेटल करना को डकुमेंट यूज कर सकता ते पी आई सके कुछ मेट्रि कुछ वर्क डैमेज भाग इन्सुरेन्स कर इन्सुरेन्स क्लेम कर इन्सुरेन्स ने अब इन्सुरेन्स क्लेम कर इन्सुरेन्स ने कुछ बेसि में पेमेंट कर भादा उसके रेट एनालाइसि करो रेट एनालाइसि को बेबे बेसिस में हम जो लस भैर हो लसर उसके कंपेन्सेट करने काम कर इन्सुरेन्स क्लेम करना को इन्सुरेन्स ने हम डैमेज कवर कर दिन को लगी रेट एनालाइसि आवश्यक होद डिस्प्यूट्स भोस सेटल करना को रेट एनालाइसि यूज होता इस पच्चीस आई सके प्रोजेक्ट लपरली प्लांग लेबर्स रेटेयल को मात्रा कति चाहिए भाई कुछ वर्कआउट करें तो कसरी मैनेज करने हेन्डल कसरी करने भाई कुछ को रेट एनालाइसि यूज कर सकता भाई कुछ इंपोर्टेन्स भाई अब रेट एनालाइसि करना को आवश्यक पड़ता तो डेटा रिक्वायर्ड फर इस्टिमेटिंग होने जो पारामीटर्स रिक्वायर्ड फर रेट एनालाइसि रेट एनालाइसि करना को सुरू में मेटेयल को मार्केट रेट एभालेबल पर्यटन मेटेयल को कस्ट निल को मेटेयल को मार्केट रेट के हमें चाहिए करेक्ट इन्फर्मेशन एबाउट मार्केट रेट मेटेयल को मार्केट रेट हमें चाहिए ते पीछे आई सके करेक्ट इन्फर्मेशन अफ द रेट अफ भेरियस कैटेगोरीज अफ लेबर अब लेबर स्किल लेबर होनस्किल लेबल अनस्किल लेबर हो स्किल लेबर को मार्केट रेट कति उस पे कर पर्ने रेट अनस्किल लेबर पे कर पर्ने रेट को करेक्ट इन्फर्मेशन चाहिए तेस पीछे लेबर को आउटपुट चाहिए लेबर को आउटपुट बने उसके कुछ पर्टिकुलर वर्क कति दिन कति वर्क करना को लगी कति लेबर चाहिए भाई इन्फर्मेशन चाहिए क्या जस्ते अब टेन मीटर क्यूब वन मीटर क्यूब कंक्रिटिंग कर वन मीटर क्यूब कंक्रिटिंग करना को स्किल लेबर कति चाहिए अनस्किल लेबर कति चाहिए ये स्किल लेबर अनस्किल लेबर लाइड करना को हेडमेसन भी हो अर हेल्पर्स होगा 
मुझे यो वन मीटर क्यूब कंक्रीटिंग करने को लागे ई लेवर और को संख्या का दी चाइन्ज़ा होनी पूरा पूरा जो हम लाइक तो इसको करेक्ट इनफॉरमेशन जो हम लाइक चाहिए तो इस लाइक यो आउटपुट ऑफ लेवर मनेर बनो अच्छा ये वाला स्किल लेवर ले ब्रिक वर्क करते जाओ ने उल्ले एक दिन में वन पॉइंट फ स्किल लेवर अन स्किल लेवर ले कुने पार्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क कती गवर्नर सक्सा बन्नी को राखो इनफॉरमेशन बन जायो आउटपुट ऑफ लेवर जायो सर आजुर वन मीटर क्यूबिक में स्किल लेवर रा अन स्किल लेवर दूसरे ही को चाहिए बन्नो को दुनिया को हाँ स्किल लेवर रा अन स्किल लेवर को दूसरे ही चाहियो एवढा स एक दिन में गवर्नर सकनी बनेगा तो क्यों होता है एक दिन में आठ घंटा काम कर कर रहा है उसलिए आठ घंटा नॉर्मल वर्किंग आवर्स बनेगा आठ घंटा हो आठ घंटा काम कर रहा है एक दिन वाले आठ घंटा काम कर रहे होंगे ये वाला इसके लिए वाले 1.5 क्यूबिमीटर को गारा लाओ ना सक्सा बन रहा है बनना ब्रिक बोकेर ले आऊँ ना पड़े हो तेज पर चाहिए ऐसे के बच्चे पार्टिकल हाइट 1.5 मीटर सम्मा उस लाइसे ब्रिक चाहिए प्रोवाइड कर दिन पड़े हो राइज कराई दिन पड़े हो लिफ्ट कराई दिन पड़े हो यो सब भाई हेल्प उस ले प्रोवाइड गरी राखो से यो हेल्प से उस ले पाई राखो सामने उस ले एक दिन में आठ घंटा काम कर रहा ह निकूरा भाई तो इस वजह से ऐसे कुने टूल्स रा प्लांट्स यूज़ कर रहा है कसौने तो टूल्स रा प्लांट्स प्लांट को आउट टर्न पनी किया जाता ये डा कंक्रीट मिक्सर यूज़ कर रहा है कसौने तो कंक्रीट मिक्सर ले एक सोटी में सही फाइव क्यूबिक मीटर सम्म को कंक्रीटिंग सही उसले बैच करना सकता एक सोटी में टाइप को आउट टर्न ऑफ टूल्स एंड यो जो प्लांट्स हो रहे हैं तो प्लांट्स हो रहे हैं को आउट टर्न को बारे में इनफॉरमेशन पानी चाहिए रेटन लाइसेंस करने को लाइक डेटा रिकॉर्ड फॉर रेटन लाइसेंस को रिकॉर्ड देकर दाखिली तो इसमें कंस्ट्रक्शन को नॉलेज चाहिए मेन कंस्ट्रक्शन को नॉलेज टूल्स एंड प्लांट्स यो चाहे आउट टर्न ऑफ लेबर्स यो बनी चाहे प्रैक्टिस बड़ा डेवलप भागो करा हो ये प्रैक्टिस बड़ा डेवलप होना है आई सके बच्ची एस लाई नहीं आई मिले क्या करनी हो तो फॉलो करनी हो मुझे यो प्रैक्टिस बड़ा जो डेवलप भागो करा हो जाता है तो लाई चाहे रिटर्न फॉर्म में प्रेजेंट लेबर और को आउट टर्न्स आ रुकिए था मशीनरी और को आउट टर्न आ रुकिए था वन्नी को रहा है कुछ यहाँ में एनालाइज़ ऑफ़ रेट वन्नी में ला ये रिने आज़ाद ये टेबलर फॉर्म में कुछ रिप्रेजेंट बाग़ आज़ाद वन्नी को रहा है मेरे साथ तो ऐसे जो फैक्टर एफेक्टिंग रेट एनालाइज़ जो रेट एन आर को स्पेसिफिकेशन हमने कर दिया जैसे कंक्रीटिंग के आई कुरा करता है वन इस टू थ्री टू सिक्स और वन इस टू टू इस टू फोर को कुरा कर रहा कसम तो स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क में रेट फर्क पर नहीं भाई एक क्यूबिक मीटर का ही हमें कुरा कर रहा कसम ये वाला एक तीन साल को कंक्रीट बनाए रहा कसम ये � मेटेरियल फरक पड़ता है रेट फरक होता है मेटेरियल बनी सास्तो खाले मेटेरियल यूज़ करियो बनी रेट सास्तो नहीं भाई मंगो मेटेरियल यूज़ करियो बनी मेटेरियल तो क्यों नहीं रेट से मंगो नहीं भाई क्वालिटी ऑफ मेटेरियल में अपन डिपेंडेंट होना चाहिए स्पेसिफिकेशन में डिपेंडेंट होना चाहिए तेज लोकली अवेलेबल मेटेरियल होगा नहीं सस्तो पर ना जान सा पैरों बड़ा आयर कर रहा है अतः ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उन पर भी नहीं मांगो पर ना जान सा सुगम ठामा वो भी नहीं वर्क सस्तो होना सकता दुर्गम ठामा वर्क मांगो उन सा कॉस्ट ऑफ लेवर एंड द अवेलेबिलिटी जी लेवर कॉस्ट मांगो भाई भी नहीं रेट मांगो उ फैसिलिटी अवेलेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेटेरियल एंड लेबर टू दी साइट वहीं पर ची अब यो फैसिलिटी अवेलेबल टू ट्रांसपोर्टेशन 
ट्रांसपोर्टेशन इजीली कर सकता मेटेरियल सजी लिया सकता भाई कुछ भो ते पीछे लेबर लैसिलिटी प्रोवाइड कर डिपेन्डेंट होता लेबर काम कर आएर काम कर रुचाने न रुचाने उन्नी दी रख फैसिलिटी जो उ इन्सुरेस कर दी रख अब इन्सुरेस में फर्दर खर्च हमें एडिशनल खर्च फिर इंटायर वर्क को रेट बढ़ाने भाई लेबर कस्त कि फैसिलिटी प्रोवाइड कर मेटेरियल ढुवानी करना को लगी ट्रांसपोर्टेशन को सीनारी के कस्त भाई रेट एनालाइसि गुन पर्व भाई हो ते पीछे आई सके ओवर हेड चार्जेस जो अगर ओवर हेड चार्ज में हमें क्या करफिस सेटअप गए अफिस संचालन करना लगने संपूर्ण खर्च टेलीफोन को बिल देखि लीएर बिजुली बत्ती स्टाफ लाइन सैलरी अर्क सब ओवर हेड चार्जेस में हमी कर सकता ये ओवर हेड चार्जेस ओवर हेड एक्सपेन्सेस बड़ी है रेट बड़ी होने भाई तेज प्रफिट डिजाइड अब धरें काम पाई रख कंट्रैक्टर यूज कर धेरे काम पाई रख कंट्रैक्टर लाइ काम दिए उसले काम करने कि नगर्ने भाई कुछ उसके प्रफिट कति पाँच भूरा में गुन पर्व जी काम छ उसके हाई प्रफिट खोज तो काम में उस इंट्रेस्ट जगान को लगी बड़ी प्रफिट ने मैं इंट्रेस्ट जगाऊँ तर काम एकदम कम पाई रख कंट्रैक्टर छोड़ केस में अब लो प्रफिट भले काम कर सकता कंट्रैक्टर को प्रफिट ने ये तो गमन कर एनालाइसि अफ रेट लाई काम लिनी नगलिनी भाई ये प्रफिट ने गमन कर भाई कुरा खोज हमें तेस पीछे एक्सपीरियंस अफ वर्कर एंड इंसे इंसेंटिव्स जी एक्सपीरियंस भाई उसको रेट महंगा होता इस हमें उस दी रख फैसिलिटीज इंसेंटिव्स फैसिलिटीज को हमें दी रख फैसिलिटीज अब डिफ्रेंट किसिम को फैसिलिटीज होता एकोमोडेसन का फैसिलिटीज देखि लीएर उसको इन्सुरेस को इंसेंटिवस जोड़न सकता यो कुछ रेट एनालाइसि एफेक्ट कर भाव हो रहा हमें अल्टिमेट के चाहद रहे मेटेरियल चाहद रहे मेटेरियल को कस्ट चाहिए लेबर को कस्ट चाहिए टुल्स प्लांट यूज भाग टुल्स प्लांट को कस्ट चाहिए ये तीनटा जोड़ी सके हमें के फाइंड आउट कर सकता तो भादा खेल यह इंटायरली वर्क करना को लगी लगने कस्ट कुछ पर्टिकुलर वर्क छोड़ हम रेट एनालाइसि कस्ट अफ मेटेरियल सुरू में फाइंड करेस पच्चीस कस्ट अफ लेबर निर्यो टुल्स प्लांट यूज हो टुल्स प्लांट को कस्ट निर्यो ये सके वर्क करना को लगी नेट कस्ट कैसे लगता है भाई हम निल जो नेट कस्ट आँच नेट कस्ट में कंट्रैक्टर को प्रफिट हमें के एडिशन कर अब वर्क करा को लगी तो कंट्रैक्टर के प्रफिट नदेखा खेल तो कोई कंट्रैक्टर आर काम तो कर दीदेन उसको प्रफिट जनरली हमें फिफ्टीन पर्सेंट कंट्रैक्टर प्रफिट एंड ओवर हेड चार्ज रेटलाइज कर रेट अब तो सर्टेन आइटम अफ को रेट बिडिंग रेट तल मत पर्ने भो तर रेट एनालाइसि नम्स भि रहे हमें कंट्रैक्टर प्रफिट ने असर पार्स जो लगे सर ये कंट्रैक्टर प्रफिट एंड ओवर हेड बिडिंग कर कुरो भो बिडिंग करो भो नेट कस्ट जो हमें निकाल रखा नेक्स्ट नेट कस्ट बने अल्टिमेटली मेटेरियल लेबर रुल्स एंड प्लांट्स में डिपेन्डेन्ट होने भाई तब खोज कुरो तेना कुछ पर्टिकुलर वर्क को लगी हम नेट कस्ट निकाल रख बिडिंग खेल को कुरो नगर्खे तो टोटल कस्ट बो एक्स प्लस वाई प्लस जेड भाई मेटेरियल को कस्ट तेज पीछे लेबर को कस्ट और टुल्स एंड प्लांट्स को कस्ट जोड़े कुछ पार्टिकुलर वर्क करना को यूनिट रे यूनिट वर्क करना को लगी तेज कस्ट हमें निल सकता यह हमें तेज रेट एनालाइसि ग्यौं रही वर्क तो अब हमें के कंट्रैक्टर लो कंट्रैक्टर नईकन तो काम तो होते 
त्यो काम गर्न को लागि कन्ट्राक्टर ले जुन लिने प्रफिटहरु हुन्छ त्यो प्रफिट पनि फर्दर त्यसपछि नेट कस्ट मा चाहिँ एडिसन गरिन्छ भन्ने कुरा हो अब यो चाहिँ बिडिङ को बेला गरिन्छ भन्ने कुरा गर्नु भयो साथीले जुन चाहिँ ठीक हो त्यसपछि आइ सकेपछि जुन अब यो युनिट रेट अफ आइटम हामीले निकालेको छौ युनिट रेट अफ आइटम भनेको चाहिँ अब यो कन्ट्राक्टर को प्रफिट नहेर्ने हो भने चाहिँ कुनै पनि पार्टिकुलर वर्क को युनिट आइटम को रेट भनेको चाहिँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड मात्रै हुने भयो र कन्ट्राक्ट अवार्ड गरिसकेपछि अब त्यो काम सकिनको लागि लाग्ने रेट भनेको चाहिँ कन्ट्राक्टर को प्रफिट सहित इन्क्लुड भएर आउँदाखेरि वान पोइन्ट वान फाइभ पर्सेन्ट अफ सी भयो क्या यो फिफ्टिन पर्सेन्ट चाहिँ हामीले ओभरहेड र प्रफिट जोडिसकेपछि कन्ट्राक्ट अवार्ड भइ भइसकेपछि को युनिट रेट कुनै पनि काम गर्नको लागि युज हुने काम गर्नको लागि आवश्यक पर्ने रेट भनेको चाहिँ वान पोइन्ट वान फाइभ सिक्स भयो त्यसपछि कन्ट्राक्ट अवार्ड हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड त्यो चाहिँ सीसँग मात्रै बराबर हुने भयो भन्ने कुरा हो र यसलाई नै यो बेसिसलाई नै हामीले फोकस गरेर के गर्नुपर्ने हुन्छ त रेट एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ अब रेट एनालाइसिस गर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा चाहिँ अब मेटेरियल इस्टिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले मेटेरियल इस्टिमेट गर्नको लागि कस्तो कस्तो कुराहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुराको लिस्ट यहाँ हजुर हजुर अघिको त्यो वान पोइन्ट वान फाइभ कसरी भयो लास्टमा युनिट रेट भन्नुभएको थियो नि अगाडिको फर्स्ट लाइट अघि भन्दा यो लास्टमा यो भनेको यस्तो भयो तपाईँले अब कन्ट्र्याक्टरको प्रफिट र ओभरहेड जोडिसकेपछि कन्ट्र्याक्टरको प्रफिट र ओभरहेड भनेको चाहिँ त्यो जुन तपाईँको मेटेरियलको कस्ट लेबरको कस्ट र टुल्स एन्ड प्लान्ट्सको कस्ट छ त्यो कस्ट जोडिसकेपछि त्यसमा फिफ्टिन पर्सेन्ट चाहिँ कन्ट्र्याक्टरको प्रफिट र ओभरहेड भनेर जोड्ने कन्ट्र्याक्टरको प्रफिटको लागि दस पर्सेन्ट र ओभरहेडको लागि पाँच पर्सेन्ट भनेर भन्ने गरिन्छ दस पर्सेन्ट कन्ट्र्याक्टरको प्रफिट र पाँच पर्सेन्ट चाहिँ ओभरहेड भनेर यो एक्स प्लस वाई प्लस जेडलाई चाहिँ हामीले सी भनिरहेको छौँ यसको समेसनलाई हामीले सी भनिरहेको छौँ यो सीमा चाहिँ हामीले फिफ्टिन पर्सेन्ट जोडिरहेको छौँ भने यो डी भन्ने जुन प्यारामिटर छ यो डी भन्ने भ्यालु चाहिँ कति आउने भयो त पोइन्ट वान फाइभ अफ सी आउने भयो यो पोइन्ट वान फाइभ अफ सी यसमा जोडिसकेपछि वान प्लस पोइन्ट वान फाइभ अफ सी गरेर वान पोइन्ट वान फाइभ भएको क्या वान प्लस पोइन्ट वान फाइभ सी प्लस पोइन्ट वान फाइभ सी गरेर वान पोइन्ट वान फाइभ सी भएको र अब सुरुमा चाहिँ अब मेटेरियल इस्टिमेट गर्न हामीले सक्नुपर्छ र मेटेरियल इस्टिमेट गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा जस्तै तपाईँले कङ्क्रिट को लागि इस्टिमेट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कङ्क्रिटको लागि हामी इस्टिमेट गर्दैछौँ भने फिफ्टी टू फिफ्टी पर्सेन्ट चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि वेट मिक्समा फिफ्टी टू फिफ्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ हामी एडिसन गर्छौँ ड्राई मिक्स निकाल्नको लागि अब वेट मिक्स ड्राई मिक्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले एउटा स्ल्याबको कङ्क्रिटिङको कुरा गर्नुभएको छ यो स्ल्याबको भोल्युम चाहिँ वान मिटर क्युब छ भने यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो भनेको वेट मिक्स वान मिटर तपाईँले कास्टिङ गर्दाखेरि त कङ्क्रिट त वेट हुन्छ वेट कन्डिसनमा हुन्छ भने वेट उसको वेट भोल्युम वान मिटर क्युब हो वेट भोल्युम वान मिटर क्युब हो र यसको वेट भोल्युमलाई ड्राई भोल्युममा कन्भर्ट गर्नको लागि ड्राई भोल्युममा लानुको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै अब ड्राई कन्डिसनमा हुँदाखेरि भित्र इयरहरू हुन्छ इयरहरू हुन्छ इयर भोइड्सहरू हुन्छ इयर भोइड्सहरू भइसकेपछि वेट कन्डिसनमा भन्दा ड्राई कन्डिसनमा चाहिँ त्यसको भोल्युम बढी हुन्छ ड्राई भोल्युम चाहिँ बढी हुन्छ कतिले बढी हुन्छ त भन्दाखेरि जुन त्यो भोइड रेसियोहरूलाई हामीले कन्सिडर गर्दाखेरि फिफ्टी टू फिफ्टी फाइभ पर्सेन्ट चाहिँ वेट मिक्सलाई हामीले बढायौँ भने त्यसको ड्राई भोल्युम अप्टेन हुन्छ भन्ने कुरा हो क्या त्यो हामीले चाहिँ वान पोइन्ट फाइभ फाइभ मिटर क्युब ड्राई भोल्युम वेट तपाईँलाई एक मिटर क्युब चाहिएको होइन एक मिटर क्युब बनाउनको लागि ड्राईको भोल्युम त वेट भन्दा बढी हुन्छ नि त ड्राईको भोल्युम त वेट भन्दा बढी हुने भयो जस्तो तपाईँले वान पोइन्ट फाइभ फाइभ मिटर क्युब ड्राई भोल्युम लिनुभयो भने यो ड्राई भोल्युम लिनुभयो भने यसलाई वेट बनाउँदाखेरि चाहिँ यो एक मिटर क्युबमा जान्छ भन्न खोज्यो हो क्या भनेपछि हामीले क्वान्टिटी मेजरमेन्ट गर्दाखेरि जुन क्वान्टिटी निकालेको हुन्छौँ त्यो क्वान्टिटी हामीले निकाल्दा निकालेको क्वान्टिटी बराबर त हामीले कास्टिङ गर्ने हो जस्तै यो यो मोल्डमा मैले कङ्क्रिट कास्ट गर्नु छ यो मोल्डमा मैले कङ्क्रिट कास्ट गर्नु छ यो मोल्डको भोल्युम चाहिँ वान क्युबिक मिटर छ भने तपाईँले त सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट राखेर अनि पानी त्यसपछि पानी मिसाइसकेपछि वेट कन्डिसनमा यसको भोल्युम वान मिटर क्युब क्रिएट गर्ने हो नि त वेट कन्डिसनमा वान मिटर क्युब क्रिएट गर्ने हो यो वेट भोल्युम हो वान मिटर क्युब 
वेट भोल्यूम वन मीटर क्यूब अपटेन्ड कर ड्राई भोल्यूम यह वेट भोल्यूम भाग जैसे भी बड़ी होता क्या तब वन पोइ फाइव फाइव क्यूबिक मीटर को ड्राई भोल्यूम लिखने मात्र तब पानी मिशाई सके वो वन मीटर क्यूब में कन्वर्ट होने खोज हो क्या तो भर वेट भोल्यूम लाइन फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव पर्सेंट ने इंक्रीज कराऊ हम ड्राई भोल्यूम अपटेन कर खोज कंक्रीट मिक्स कर हमें यह ध्यान दिखने भाई कुछ हो फर्स्ट नंबर पोइ ड्राई मिक्स अपटेन कर वेट मिक्स में फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव पर्सेंट एडिशन कर तेस पच्चीस आई सके अब मोर्टार सीमेंट रैंड को मैं हम कुछ करते सीमेंट रैंड को मत हम कुछ करते एग्रिकेट प्रेजेंट होता भादा खेल अब भोइडर कम होने भाई जिस को कारण सीमेंट रैंड को ड्राई भोल्यूम अपटेन कर वेट भोल्यूम में थर्टी टू थर्टी फाइव पर्सेंट इंक्रीज करने थर्टी टू थर्टी फाइव से हम इंक्रीज करने काम कर तेस पच्चीस आई सके प्लास्टरिंग वर्क कर प्लास्टरिंग वर्क करने बेला के होता तो भादा खेल अब प्लास्टरिंग वर्क कर सुरू में पच्चीस पर्सेंट ले हम भोल्यूम बढ़ाऊ प्लास्टर करने जो सरी भोल प्लास्टर करने भोल्यूम भनम भोल्यूम हम ट्वेंटी फाइव पर्सेंट इंक्रीज कर ट्वेंटी फाइव पर्सेंट इंक्रीज कर कारण के भादा खेल फिलिंग इन बिट्विन जोइंट्स एंड इरेगुलर सर्फेसेस सर्फेस में इरेगुलरिटी होता वाल में तब प्लास्टर करते हुए वाल को जोइंट्स ने मेटेरियल कंज्यूम कर जोइंट फिल करना को इरेगुलर सर्फेस फिल करना को ट्वेंटी फाइव पर्सेंट हम इंक्रीज कर ट्वेंटी फाइव पर्सेंट इंक्रीज भैस ट्वेंटी फाइव पर्सेंट इंक्रीज भैस फिर ड्राई भोल्यूम में कन्वर्ट कर ट्वेंटी फाइव पर्सेंट जोइंट्स रेगुलरिटी पूर्ण को लगी कवर कंसिडर ट्वेंटी फाइव पर्सेंट भाई अब ड्राई में कन्वर्ट कर फिर अगर जस्ते अब प्लास्टर को सीमेंट रैंड को मिक्सर न हो सीमेंट रैंड को मिक्सर भैस इस मोर्टार को जसरी मथिपटी जो मोर्टार सीमेंट सैंड को मिक्सर को थर्टी टू थर्टी फाइव पर्सेंट हम इंक्रीज करने यदि वाल तीर हमें प्लास्टर करने ट्वेंटी फाइव पर्सेंट हम इंक्रीज कर सीलिंग में करते हैं इनकेस अफ सीलिंग सीलिंग में करते एंड कंक्रीट सर्फेस सीलिंग रहा प्लेन सर्फेस कंक्रीट कर सर्फेस में थी अब तब आरसी भो स्लैब ढलान कर प्लास्टर करते हुए सीलिंग में प्लास्टर भर न कंक्रीट सर्फेस में हम प्लास्टर करते हैं तस्त केसेस में पच्चीस पर्सेंट बढ़ा पड़ेन तस्त केसेस में टेन टू फिफ्टीन पर्सेंट मत बढ़ाइन टेन टू फिफ्टीन पर्सेंट इरेगुलरिटी कवर करना को टेन टू फिफ्टीन पर्सेंट यूज भो तेस वेट मिक्स ड्राई में कन्वर्ट कर थर्टी टू थर्टी फाइव पर्सेंट इंक्रीज करने प्लास्टर कर ध्यान दिखने पड़ने कुछ वाल में करते हुए जोइंट्सर को इरेगुलरिटी को ट्वेंटी फाइव पर्सेंट सुरू में इंक्रिमेंट करने तेस पच्चीस थर्टी टू थर्टी फाइव पर्सेंट ड्राई भोल्यूम में कन्वर्ट कर इंक्रिमेंट करने कंक्रीट सर्फेस में करते हुए टेन टू फिफ्टीन पर्सेंट इंक्रीज कर अभी थर्टी टू थर्टी फाइव पर्सेंट इंक्रीज करने भाई कुछ हो यदि तब अब वाल में प्लास्टर करते हुए सुरू में पच्चीस ले बढ़ा तेस पच्चीस पैंतीस अथवा तीस ले बढ़ा थर्टी टू थर्टी फाइव थर्टी देखिए थर्टी फाइव सौ जी लिये भाई में हाइड एंड फास्ट के भैन रेकेंड में कंक्रीट में करते हुए सुरू में दस ले बढ़ा तेस पच्चीस तीस देखिए पैंतीस ले बढ़ा खोजे अब स्टोन वर्कस टू ग्रेड रिक्वायर्ड स्टोन फिफ्टीन टू ट्वेंटी पर्सेंट इंक्रीज अफ टोटल वर्क ड्यू टू वेस्टेज एंड ड्रेसिंग स्टोन वर्क कर स्टोन मेसनरी को काम कर ड्रेसिंग कर पर्ने ड्रेसिंग कर वेस्टेज होने वाक कारण जी भोल्यूम को तब स्टोन मेसनरी करते हुए तो भोल्यूम में पंद्रह देखि बीस पर्सेंट ने बढ़ाने भाई ये वेस्टेज कवर करना को पंद्रह देखि बीस पंद्रह देखि बीस पर्सेंट वेस्टेज भर जानी बुझ्ता खेल भाई तेस पीछे भोल्यूम अफ ड्राई मोटर मिक्स इज इक्स टू थर्टी टू फोर्टी पर्सेंट अफ स्टोन मेसनरी स्टोन मेसनरी को जो स्टोन मेसनरी को जो भोल्यूम छोटी टू फोर्टी पर्सेंट भोल्यूम चाहे मोटार ने कवर कर स्टोन मेसनरी वर्क को लगी रसी वर्क भैर आरसी वर्क में अब स्लैब में आरसी भैर कि कोलम में आरसी भैर बीम में आरसी भैर भूरा कुरा रिन्फोर्समेंट कति लिने भाई कुछ गवन कर जैसे स्लैब में भैर वन टू वन पोइ फाइव पर्सेंट लिने बीम में भक्त टू पोइ फाइव पर्सेंट लिने कोलम में भक्त चार पर्सेंट समय रिन्फोर्समेंट लिने भाई कुरा भैई ते पीछे बाइंडिंग वायर को एक क्विंटल में एक केजी बाइंडिंग वायर खपर होने तरीका बाइंडिंग 
वायर लिन सकिन्छ भन्ने कुरा हो यो आरसीसी वर्करको लागि यसरी चाहिँ अब यो एउटा गाइडेंस एउटा गाइडलाइन्स तपाईहरुलाई सजिलो होस् भन्ने हिसाबले यो भोलि न्यूमेरिकल यही सँग रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम मा सोधिराको छ प्राय मोस्ट अफ द टाइम्स यो न्यूमेरिकल गर्दा खेरि यो कुराहरु चाहिँ याद होस् भन्ने हिसाबले बुलेटेड अनुसार यहाँ राखेको सबै 1 भएछ त 1 2 3 4 हुनु पर्ने थियो सबै 1 1 1 भएछ र अब केही क्वान्टिटीजहरु चाहिँ हामी एस्टिमेट गरौ मेटेरियल एस्टिमेट गरौ आज जस्तै अब यहाँ नि सात वटा डिफरेंट टाइप्स अफ वर्क को कुरा गरिएको छ फर्स्ट बढे जाउ 48.5 क्यूबिक मिटर अफ ब्रिक वर्क गर्नको लागि यस्तो किसिमको क्वेशन पनि बोर्ड एक्जाम मा फ्रिक्वेन्टली सोधिराको छ यति क्यूबिक मिटर वर्क गर्नको लागि कति क्वान्टिटी लाग्छ मात्र निकाल भनेर सोधिराको छ यसको कम्प्लिट रेट एनालाइसिस गर्न परेन कति क्वान्टिटी लाग्छ भनेर चाहिँ सोधिराको हुन्छ 48.5 क्यूबिक मिटर अफ ब्रिक वर्क 1 इन 3 सिमेन्ट स्यान्ड मोर्टार मा गर्नको लागि चाहिँ मलाई मटेरियल कति लाग्छ मटेरियल भन्ने बित्तिकै यसमा तपाई के चाहियो त सुरुमै ब्रिक चाहियो ब्रिक बिना त ब्रिक वर्कै हुँदैन त्यसपछि अब मोर्टारमा सिमेन्ट कति चाहियो त्यसपछि स्यान्ड कति चाहियो त्यसपछि आइसकेपछि पानी मिसाउनु पर्छ वाटर कति चाहियो यो हो मटेरियल भनेको यो मटेरियल 1 2 3 4 मटेरियल भयो र यो मटेरियल कति चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नु भनेर भनेको छ मटेरियल निकाल के भने आदि काम त हाम्रो रेट एनालाइज हुन सकिहाल्छ अब 1 नम्बरको सोलुसन हेरौ 1 नम्बरको हामी सोलुसन गर्दै छौ भने सुरुमा अब हामीले के गर्छौ त ब्रिकको साइज एजुम गर्छौ ब्रिकको साइज हामी एजुम गरौ अब ब्रिकको साइज 220 बाइ 110 बाइ 55 अथवा 57 57 mm चाहिँ यो ब्रिकको साइज 230 बाइ 110 हो के हैन 230 बाइ 110 बाइ 55 अझ 55 ले गरौ 55 mm को साइज चाहिँ हामी एडप्ट गरौ ब्रिकको साइज एडप्ट गरौ यो ब्रिकको साइज आफुले एडप्ट गर्न पर्यो अब ह्यान्डमेड ब्रिकको साइज चाहिँ 230 बाइ 110 बाइ 55 mm भनेर हामी भन्छौ नेपाली स्ट्यान्डर्ड अनुसार यो ब्रिकको साइज तपाईले लिनु भयो ब्रिकको साइज अब थोरै तल माथि परेर चाहिँ फरक परेन एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू अनुसार हामी कुरा गर्दै छौ भने यो गर्ने प्रोसिडियर हेर्नु यो मेन प्रोसिडियर हेर्नु यो ब्रिकको साइज तपाईले एडप्ट गर्नुहुन्छ र ब्रिकको साइज एडप्ट गरिसकेपछि अब हामीले ब्रिक गरेको छौ ब्रिक वर्क गरेको छौ ब्रिक वर्क गरेको छौ भने अब हामीले के गर्छौ त भन्दाखेरि यो इन्डमा पनि मोर्टार फिल गर्छौ यो इन्डमा मोर्टार फिल गर्छौ मोर्टारको थिकनेस पनि हामीले के गर्नु पर्यो एडप्ट गर्नु पर्यो मोर्टार थिकनेस चाहिँ हामी एडप्ट गर्नु पर्यो मोर्टार थिकनेस 10 mm 12 mm कुनै तपाईले एडप्ट गर्न सक्नुहुन्छ मोर्टार थिकनेस 10 mm एडप्ट गर्नु भयो मोर्टार थिकनेस 10 mm एडप्ट गर्नु भयो भने अब ब्रिकको लेंथ चाहिँ के भयो त बढ्यो अब ब्रिकको लेंथ बढ्यो अब यो मोर्टार सहितको ब्रिकको लेंथ भनेर हामी त्यसपछि निकाल्छौ त ब्रिकको लेंथ चाहिँ बढेर 230 भएको ठाउँमा यो चाहिँ के भयो त अब 240 भयो एतापट्टि 5 mm बढ्यो उतापट्टि 5 mm बढ्यो टोटल चाहिँ ब्रिकको लेंथ चाहिँ 240 भयो भने जस्तो यसको एभ्री डाइमेन्सन चाहिँ के हुने भयो त 230 बाइ 120 बाइ 65 mm चाहिँ यसको डाइमेन्सन हुने भयो अब यो भयो भने चाहिँ हामीले अब ब्रिकको ब्रिकको साइज विथ मोर्टार हामी निकाल्छौ त्यसपछि ब्रिकको साइज विथ मोर्टार ब्रिकको साइज विथ मोर्टार हामी निकाल्छौ र त्यो भनेको चाहिँ अब मोर्टारको साइज इन्क्लुड मोर्टार सहितको ब्रिकको साइज लेंथमा 10 mm बढ्यो त्यसपछि विथमा 10 mm बढ्यो र त्यसको थिकनेसमा 10 mm बढ्यो 240/120/65 mm क्यूब चाहिँ यो चाहिँ ब्रिकको साइज हुने भयो विथ मोर्टार ए ब्रिकको साइज आइसकेपछि अब हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि नम्बर अफ ब्रिक्स निकाल्ने नम्बर अफ ब्रिक्स भनेको कति भोल्युम वर्क गर्दै छ र एउटा ब्रिकको भोल्युम कति छ भन्छ हामीले भोल्युम गरेको 48.5 क्यूबिक मिटर हो र एउटा ब्रिकको भोल्युम भनेको चाहिँ 240 भनेको चाहिँ 0.24 मिटर बाइ 0.12 मिटर बाइ 0.065 मिटर अनि सबै ब्रिकको साइज लाइन मिटरमा गरेर मिटर क्युबमा कन्भर्ट गरियो 
यहाँ बड़ा तब ऐसे क्यों करना सब मंचा था अंदर करी यो ब्रिक को नंबर निकालना सब मंचा अराउंड 535 आ रहा थी मैं आवला तेज वजह से सर्टेन कुछ वेस्टेज बाहर जान सके इले हमला आठ ब्रिक जाए रहा कौन सा तेज लाइफ टाउन ऊपर नहीं कौन सा टू क्रेडो जानी फुटेरो जानी कुछ आर लाइक कवर अप करने को लागी फाइव परसेंट जाएंगे तेज वजह से क्यों कर यहाँ नहीं रही है अब ब्रिक कोर को करा करेगा रही है ब्रिक कोर में से फाइव परसेंट वेस्टेज से हम क्या कर सकते हैं कंसीडर कर सकते वेस्टेज फाइव परसेंट कंसीडर कर सकते तो फाइव परसेंट कंसीडर करी शक्य पची अब ऐसे को नंबर का तीन नहीं होता तो कौन से रहे हैं वो सब नंबर तो आठ साढ़े पांच या एक मीटर क्यूब को पच्चीस हजार नौ से आठ हजार पच्चीस हजार नौ चार तो एक मीटर क्यूब को याद भाई रहा हुआ रहा मायले एक मीटर क्यूब को संदेह कर रहे हैं ना रहा हुआ रहा तो ये इस तो बात जगह दुखी था नंबर ऑफ वेस्टेज कंस्ट्रक्टर कर रहा ब्रिक्स को नंबर का दिया है था निकालने से सुझे वेस्टेज कंस्ट्र नहीं छाने हम रहे हैं इसमें पच्चीस हजार नौ से नौ चाहे तो मैं अभी भी निकालना बोले ना पच्चीस हजार नौ से नौ निकालना बोले तो इसमें फाइव परसेंट हम लोग तीन के साथ तीन हजार तीन हजार तीन हजार दूसरे तीन का हजार ही में ब्रिक्स को मात्रा थे इतने नंबर ब्रिक्स चाहिए होंगे रामली निकालें ऐसा रीज़ है हम लोग क्वांटिटी � मोटार को मात्रा को तीव्र बनी पड़ा निकाला और मोटार को मात्रा सीमेंट और सैंड पंच आई हो मान जो मोटार को मात्रा हमें निकालना कोई राग सों मोटार को मात्रा निकालना को लागी से आप हमले टोटल आठ चालीस पॉइंट पांच क्यूबिक मीटर ब्रिक कोर करिए को था तेज मान जो आप वेस्टेज कंसीडर ना करनी होने एक्चुअल ब्रिक कोर जो जो ब्रिक को साइज विथ मोटार हमले कंस्ट्रक्टर का रीनम है ना मोटार का बोलूं मैं आपने बोला क्या आप मोटार का बोलूं निकालने को लगे टोटल बोलूं मैं जो ब्रिक वर्क्स हैं त्यो टोटल बोलूं मैं ब्रिक में ब्रिक ले मैं तेरे खपत करे को बोलूं मैं आपने कटाने खोजे को एक्चुअल नंबर ऑफ ब्रिक विथाउट � अब पच्चीस हजार नौ सौ नौ मात्रे लिया रहा ज़्यादा खेली जाए, टूटी टूटियों फुटी आले हो नहीं, तब फिर ब्रिक वर्क तो इनकम्प्लीट होनी पड़े, बन्नी हिसाब ले आमिले फाइव परसेंट जाए वेस्टेज कंस्ट्रक्टर करेगो, हाँ जी ऐसा पॉइंट टू थ्री एक्चुअल साइज़ ऑफ़ ब्रिक पॉइंट टू थ्री टाइम्� ये 12.45 क्यूबिक मीटर आयो वन यू रहा हो ये करने को लाइज है एक्चुअल नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड टाइम्स एक्चुअल बोलूँ वा ब्रिक ब्रिक चाहिए हमले करने पड़े ये 12.45 क्यूबिक मीटर आई मैं बोलूँ निकालना सकता हूँ तो अबे 12.45 बने को वेट बोलूँ मो वेट बोलूँ मो वेट बोलूँ मो रायस लाइज है अब मोटर बनाओ ना को लागे शुरू में ड्राई वॉल्यूम जैसे केली नहीं पड़ते ये होना बड़ी लीन पड़े तो बड़ी कौन सी लीन पड़ता है तो पॉइंट इस देखी तीस देखी पॉइंट इस परसेंट ले बढ़ाओ नहीं बनी कुरा करें ऐसा तीस परसेंट ले बढ़ाए आज तीस परसेंट ले बढ़ाए अंजी मलाई ड्राई वॉल्यूम 16.9 क्यूबिक मीटर लिए हुए ने माले बोले थे सर्टेन कंपैक्शन का जो जाके उनसे तेज पर चाइसे जी इंट्रैप्ट ईयर और एक्सपेल आउट हुआ रहा था ना दस का कारण लेकर दाहिए ने 16.9 मीटर क्यूब रिड्यूसेस तू 12.45 मीटर क्यूब बना वन हो जाएगा तो अब यो टोटल 16.9 मीटर क्� 
एक भाग सीमेंटले ओगटन पर्यो तीन भाग साइनले ओगटन पर्यो भन्छ 1:3 रेशियोमा बाँड्नु छ जसमा चाहिँ एक भाग सीमेंटले ओगट छ 16.9 को र तीन भाग चाहिँ के गर्छ त साइनले ओगट ओगट छ र टोटल कति भाग लागिराको छ चार भाग लागिराको छ भन्छ 16.9 को चार भाग को हिसाब गर्दै हुनुहुन्छ भने चार भाग लगाउनु पर्यो सुरुमा जसको एक भाग चाहिँ सिमेन्टले ओगट छ र तीन भाग चाहिँ साइनले ओगट छ भनेपछि यसको एक भाग बराबर कति हुँदो रहेछ त 16.9 डिवाइड बाइ 4 गर्नु पर्यो 0.5 क्युबिक मिटर एक भाग बराबर 4.05 क्युबिक मिटर हो र यही एक भाग पनि ओगट्ने हो त सिमेन्टले ओगट्ने हो यो नै सिमेन्टले ओगट छ र बाकी रहेको तीन भाग तीन भाग भनेको अब कति हुन्छ त 3 into 4.05 एक भाग भनेको 4.05 हो भने तीन भाग भनेको 3 4.05 हो 3 4.05 चाहिँ स्यान्डले ओगट छ यसले स्यान्डको भोल्युम निकाल्यौ 12.15 क्युबिक मिटर सिमेन्टको भोल्युम निकाल्यौ 4.05 क्युबिक मिटर सिमेन्टको भोल्युम 4.05 क्युबिक मिटर हामी निकाल्न सक्छौ र अब एकचोटी भन्दिनु न अलि बुझेन यो चाहिँ यो बुझ्नु भएन ल कहाँ देखि भन्नु पर्यो तपाईलाई यो 16.9 निकालेको बुझ्नु भो बराबर यति बराबरकै ड्राई भोल्युम लिनु भयो भने पानी मिसाइ सकेपछि ड्राई भोल्युम लिदाखेरि भित्र पटि एयरहरु बसिराको हुन्छ त्यसपछि तपाईले पानी मिसाएर सर्टेन कम्प्याक्सनहरु गर्नुहुन्छ कम्प्याक्सन गरिसकेपछि भोल्युम रिडक्सन हुन्छ के एयर एक्सपेल आउट भएर जान्छ जसको कारणले गर्दाखेरि यति नै ड्राई भोल्युम लिनु भयो भने तपाईले 12.45 क्युबिक मिटरको वर्क तयार गर्न सक्नुहुन्न के त्यो 12.45 क्युबिक मिटरको वर्क तयार गर्नको लागि ड्राई भोल्युम कति लिने त भन्दाखेरि अघिको गाइडलाइन्स याद गर्नुस् अब ड्राई भोल्युम भनेको हामीले ड्राई भोल्युमको लागि 30% इन्क्रीज गर्छौ यो लाई 30% ले इन्क्रीज गर्छ 12.45 लाई 30% ले इन्क्रीज गर्ने हो 30 त 35 भनेको छ 35 ले इन्क्रीज गरे पनि भयो इन्क्रीज गर्ने 30% ले इन्क्रीज गर्ने भनेपछि 30% अफ 12.45 निकाल्नुस् 12.45 निकाल्नुस् 30% अफ 12.45 भनेको कति आउँदो रहेछ यो तपाईले निकाल्नुस् र अब टोटल ड्राई भोल्युम भनेको त्यसपछि के हुँदो रहेछ ड्राई भोल्युम भनेको 12.45 मा यो 30% अफ 12.45 जोडिम नि त हामीले अफ 12.45 त जोडिम हामीले यो त जोड्न पर्यो 30% लाई मैले 0.3 ले रिप्रेजेन्ट गरि भने अब 12.45 तपाईले कमन लिदिनु भयो भने त 1 0.3 टाइम्स 12.45 गुनी हो नि त यो भनेको त सिधै हामीले 1.3 लेख्न पाइयो नि त 1.3 लेख्न पाइयो नि त भन्छ यति क्युबिक मिटर चाहिँ तपाईको ड्राई भोल्युम हुनी भो अब यो ड्राई भोल्युममा तपाईले पानी मिसाउनु भयो भने यो चाहिँ हामीले 16. पॉइंट समथिङ निकालेको छ 16. पॉइंट 05 कै गर्दै निकालेको छ है 16. पॉइंट 05 तपाईले मा पानी मिसाउनु भयो भने यो चाहिँ 12. पॉइंट 45 क्युबिक मिटर बन्नी हो के भन्छ 12. पॉइंट 45 क्युबिक मिटर तपाईलाई वेट भोल्युम चाहिराको छ भने तपाईले चाहिँ ड्राई भोल्युम निकाल्नु पर्यो 30 देखि 35% जोडेर भन्ने कुरा हामीले यहाँ हेरिम अब यो 16.05 क्युबिक मिटर अब तपाईले मटेरियल निकाल्दै मटेरियल ल्याउँदै हुनुहुन्छ भने भिजेको सिमेन्ट ल्याउनु हुन्न भिजेको बालुवा निकाल ल्याउनु हुन्न त्यो त ड्राई नै मटेरियल ल्याइन्छ भनिसकेपछि अब सिमेन्ट कति चाहिन्छ स्यान्ड कति चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो ड्राईकै रेस्पेक्टमा हामी के गर्छौ त निकाल्छौ के हामीले भिजेको त ल्याउँदैनौ ड्राईको रेस्पेक्टमा ल्याउँछौ अब हाम्रो क्वेशनले के भनेको छ त हाम्रो मोर्टार टु मोर्टारको प्रोपोर्सन भनेको मोर्टारको प्रोपोर्सन 1 1:3 1:3 1:3 भनेको के त भन्दा खेरि सिमेन्टले एक भाग उघट्छ एक भाग सिमेन्टले लिन्छ र स्यान्डले तीन भाग लिन्छ भन्न खोजेको तीन भाग लिन्छ यो उसको 16.05 को सिमेन्टले एक भाग लिन्छ स्यान्डले तीन भाग लिन्छ भन्छ टोटल 16.05 लाई तपाईले कति भाग लाउँदै हुनुहुन्छ त चार भाग लाउँदै हुनुहुन्छ भन्छ टोटल प्रोपोर्सन भनेको तपाईको टोटल 
प्रोपर प्रोपोर्सन अथवा टोटल कति भाग लगन पे टोटल भाग लगन पर्ने वाने को चार भाग ये चार कसरी भो तीन र एक जोड़ी हो चार भाग लगन पे अब सिक्सटीन पॉइंट फोर को चार भाग सिक्सटीन पॉइंट जीरो फाइव को चार भाग लगन चार ले भाग कर चार ले भाग कर फोर पॉइंट जीरो फाइव क्यूबिक मीटर आयो फोर पॉइंट जीरो फाइव क्यूबिक मीटर आयो यो प्रत्येक भाग फोर पॉइंट जीरो फाइव फोर पॉइंट जीरो फाइव फोर पॉइंट जीरो फाइव यह चार भाग लगन भाई सब जोड़ा खेल तब सिक्सटीन पॉइंट जीरो फाइव आए मानो मैं तो सिक्सटीन पॉइंट जीरो फाइव बने गैस मेरे गैस हो एक्चुअल क्याकुलेटर भैल्यू है इसलिए चार भाग लगन भाई सोरे मात्र भन्न भाई चार वा चार भाग लगन भो एवं भाग चाहे सीमेंट ले ये तीन टा भाग क्या सैंड ले लिने होनी सीमेंट को क्वांटिटी अब क्या होने भाई सीमेंट को क्वांटिटी फोर पॉइंट जीरो फाइव क्यूबिक मीटर भो सैंड को क्वांटिटी क्या होता तो अब भादा खेल थ्री इंटू फोर पॉइंट जीरो फाइव थ्री इंटू फोर पॉइंट जीरो फाइव करने हो कि ये टुवेल्व पॉइंट समथिंग भैल्यू आयो क्यूबिक मीटर से सैंड आए अब सीमेंट लाइन हमें बोरा को टाइम में एक्सप्रेस कर सीमेंट तो बैग में पाइज सीमेंट बैग में पाइन भैस सीमेंट लाई अब बैग्स में कन्वर्ट कर पड़ने हो सीमेंट बैग में कन्वर्ट कर कन्वर्जन फैक्टर हमें याद कर सीमेंट को डेन्सिटी सीमेंट को डेन्सिटी रो डेन्सिटी डेन्सिटी भन सीमेंट को डेन्सिटी चौदह सौ चालीस केजी पर मीटर क्यूब सीमेंट को डेन्सिटी चौदह सौ चालीस केजी पर मीटर क्यूब हो एक एक बैग में सीमेंट पचास केजी हो एक बैग में सीमेंट बने पचास केजी हो एक बैग में सीमेंट बने पचास केजी होने एक मीटर क्यूब सीमेंट बने कैग होदी सर हजर प्क्टिस में तो डायरेक्ट थर्टी मल्टिप्लाई कर निलने के मैं बुझे फिर भन्न प्क्टिस में तो थर्टी मल्टिप्लाई कर चलन लगभग अब एक मीटर क्यूब बराबर तीस बोरा भो तब खोज अब फोर पॉइंट जीरो फाइव लीस ने मल्टिप्लाई कर एक सौ बीस बोरा चाहिए भाई कुछ करना खोजना तब हजर अब थर्टी कसरी आए भू मैं देखा खोजे अब एक मीटर क्यूब बने कति होद रहता खेल एक मीटर क्यूब बने चौदह सौ चालीस केजी होद रहे भाई खोजे आगे चौदह सौ चालीस केजी होद रहे इस बैग में कन्वर्ट करते हुए पचास केजी एक बैग इस पचास ले भाग कर बैग में जाना ये पचास ले भाग भाग कर दूध के केजी होता नहीं नंबर अफ बैग्स में जाना ये ट्वेंटी एट पॉइंट एट बैग्स भो ट्वेंटी एट पॉइंट एट बैग्स भो ट्वेंटी एट पॉइंट एट लगभग तीस मैने हो क्या भर तीस भाग मल्टिप्लाई कर कहाँ बड़ आयो भाई सीमेंट को डेन्सिटी बड़ा आयो सीमेंट को डेन्सिटी चौदह सौ चालीस केजी पर मीटर क्यूब रोजे के होता भादा एक मीटर क्यूब बराबर चौदह सौ चालीस केजी सीमेंट होने खोजे अब हमें अब पचास केजी एक बैग हो एक बैग हो चौदह सौ चालीस कति बैग होद सकता चौदह सौ चालीस केजी चाह चौद सौ चालीस डिवाइड बाई पचास अट्ठाइस पॉइंट आठ बैग होद चौदह सौ चालीस को वन मीटर क्यूब होते वन मीटर क्यूब भो एक मीटर क्यूब में अट्ठाइस पॉइंट आठ बैग होने फोर पॉइंट फाइव मीटर क्यूब में कैंती होद फोर पॉइंट जीरो फाइव इंटू अट्ठाइस पॉइंट आठ बैग कर हमें निल ये कति बोरा सीमेंट चाहिए भाई कुछ हमें निल्स इस सीमेंट को बोरा हमें निल सीमेंट सैंड अब ते आई सके वाटर को पानी को पानी चाहे अब वाटर सीमेंट रेसिओ तो मिनीम जीरो पॉइंट फाइव पर्सेंट होने पो जीरो पॉइंट फाइव पर्सेंट वाटर सीमेंट रेसिओ तडप्ट करने हो वाटर सीमेंट रेसिओ ग्रेटर दैन जीरो पॉइंट फाइव भाई भैल्यू एडप्ट कर अथवा जीरो पॉइंट फाइव तब एडप्ट कर वाटर निल्न को वाटर को लगी एडप्ट वाटर सीमेंट रेसिओ वाटर सीमेंट रेसिओ एडप्ट कर वाटर सीमेंट रेसिओ मान लेट इट बी जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव से हमें वाटर सीमेंट रेसिओ ली रखा जी वाटर को वेट बने को वाटर को वेट बने को वेट बने को पोइंट फाइव अफ सीमेंट को वेट भन्न खोजे सीमेंट को वेट को पोइंट फाइव लिने भन्न खोजे आज हाँ जी पोइंट फाइव सीमेंट को वेट कति आए तो अब सीमेंट को वेट तब फोर पॉइंट जीरो फाइव क्यूबिक मीटर टाइम्स ट्वेंटी एट पॉइंट एट कर नंबर अफ बैग्स आयो तो मैं केजी में निल्ने पानी को वेट हम केजी में निल्स 
इंटू पचास कर एक्स केजी आए रे मान एक केजी पानी बराबर एक लिटर भाई हम अनुमान एक केजी पानी बराबर एक लिटर क्यों पानी को डेन्सिटी थाउजेंड केजी पर मीटर क्यूब हो पानी को डेन्सिटी थाउजेंड के मीटर क्यूब हो भाई सके अब वन केजी एक मीटर क्यूब बने कति हो एक मीटर क्यूब बने थाउजेंड लिटर्स हो एक मीटर क्यूब बने थाउजेंड लिटर्स हो एक मीटर क्यूब बने थाउजेंड लिटर्स होने अब हमें एक केजी बराबर एक लिटर भन्न सकता एक केजी बराबर एक लिटर पानी को डेन्सिटी वन केजी पर लिटर भी भन्न सकता पानी इस केजी में निल सके एक्स केजी आए वो नहीं एक्स लिटर्स पानी को वोल्यूम होने हम नि इसी हमें मेटेरियल नि सकता ब्रेकअर को मेटेरियल हम नि हाई यहाँ यहाँ तब हेन सकूँ ट्वेंटी एट पॉइंट एट ले मल्टिप्लाई गो ये ट्वेंटी एट पॉइंट एट एट कसरी आए तो भादा इसको यूनिट वेट एक बैग बने पचास केजी बट यह ट्वेंटी एट पॉइंट एट भाई डेटा आयो ट्वेंटी एट पॉइंट एट डेटा आई सके सैंड रिक्वायर ट्वेल्व पॉइंट वन फाइव आई रहता है वाटर सीमेंट रेसिओ जीरो पॉइंट एट लिओ जीरो पॉइंट एट ले लिखा खेल फोर टू फोर सिक्स सिक्स टू पॉइंट एट केजी आगे तो केजी लिटर भाई तो केजी निल को लगी जीरो पॉइंट एट टाइम सीमेंट को वेट एक सौ सोलह पॉइंट फाइव सेवेन बोरा बोरा केजी में कन्वर्ट कर पचास ने मल्टिप्लाई कर इसी अब ब्रिक्स को नंबर सत्ताईस हजार दुई सौ पांच सीमेंट एक सौ सोलह पॉइंट पांच सात बोरा सैंड ट्वेल्व पॉइंट वन फाइव मीटर क्यूब वाटर फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी टू लिटर वाले हमें निल सकता मेटेरियल क्याकुलेट कर सकम अब इसको एनालाइसि अफ रेड करने कुछ हम करोदे मेटेरियल को क्याकुलेसन हम तेरह करतेन मेटेरियल को क्याकुलेसन तो यहांसम यह अगड़ी हमें पढ़ी सकते भूरा लिंक फिर यहाँ से मेटेरियल क्याकुलेसन करना तब सीखा ये कुछ बुझे कि बुझ्देन धरचोटी सोचे ब्रिक वर्क को अब फोर्टी एट पॉइंट फाइव मीटर क्यूब ब्रिक वर्क ना वन मीटर क्यूब सोला पांच मीटर क्यूब सोला दस मीटर क्यूब सोला कहीं कहीं डाइमेंसन देला तब फाइव मीटर बाई टेन मीटर में ब्रिक वर्क करो डाइमेंसन छेन्थ टेन मीटर छाइट फाइव मीटर छोटे ब्रिक वर्क का काम करो ब्रिक वर्क वन ब्रिक थ्रिक ब्रिक वर्क करो वन ब्रिक थ्रिक ब्रिक वर्क कर सीमेंट सैंड मेटेरियल को मात्रा कति आँच अथवा इसको एनालाइसि अफ रेड कर वेसन सो रखन आंसर कर सकने होने पे भाई क्या हो ये बुझे कि बुझ्ते बुझे सर इसमें हम लेबर को क्याकुलेसन कर अलग मेटेरियल क्याकुलेसन को मत कुछ गये है मेटेरियल को रेड एनालाइसि करने भादा खेल लेबर सेबर को सब क्याकुलेसन कर पच्लो डेज में हम कर वाटर सीमेंट रेसि कैसे कंस्ट्रक्शन करने भाजैक्ट डाटा छो भू राखे तब मेटेरियल क्याकुलेसन कर सकूँ रेट एनालाइसि कर सकूँ भाई हो कसरी करने भाई प्रोसेस हो ये अब फिफ्टीन सेंटीमिटर थिक फाउंडेसन पीसीसी वन इज टू थ्री टू सिक्स फिफ्टीन सेंटीमिटर थिक फाउंडेसन भाई प्लेन सीमेंट कंक्रीट कर प्रपोर्सन वन इज टू थ्री टू सिक्स पोइ नाइन फाइव मीटर वाइड बाई फोर्टी टू मीटर लंग अब यह लंग पीसीसी वर्क को क्वांटिटी कैं लगे वाले नि भाई जो भो पोइंट नाइन फाइव चाहिए इसको विड छ पोइंट नाइन फाइव मीटर इस बयालीस मीटर लंग फोर्टी टू मीटर लंग फिफ्टीन सेंटीमिटर थिक पीसीसी कर थिकनेस हाइट इज इक्स टू फिफ्टीन सेंटीमिटर थिक ये पीसीसी करना को सीमेंट सैंड रानी को मात्रा कैं चाहिए भाई क्या क्याकुलेसन क्याकुलेट कर सुरू में भोल्यूम निल्प भोल्यूम निल्न को लेंथ ब्रेथ हाइट लेंथ ब्रेथ हाइट में भर भोल्यूम आईहाल तेस पे ड्राई भोल्यूम निल्न को लगी हमें कंक्रीट वर्क्स में फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव पर्सेंटले के मल्टिप्लाई करने वाले रिफ्टी टू फिफ्टी फाइव पर्सेंट भाग अब इसमें के भादा खेल ये प्रपोर्सन जोड़ क्या सजिलोस् क्याकुलेसन सजिलोस् क्याकुलेटर थ्री तीन रख्त नपरोस् भाई हिसाब से फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव पर्सेंट थ्री 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 टू फिफ्टी फाइव
जो दस सम लाई इजीली फैक्टर जाने पहलू पचास रुपए पचवन परसेंट को बीच में तो मैंने पचास लीनु भाई बने चाहे फाइव टाइम्स ले इजीली मल्टीप्लाई जान्स और लम्बर जान्स इस नोकेस में पचास परसेंट ले बड़ा को बैठना सकें जो तो वन इस टू इस टू फोर करने भाई वन इस टू इस टू फोर भाई वन � ये चौवन ना इजीली डिविजिबल वैल्यू अन्य तो इस तो केस में 54 परसेंट ले बढ़ाएगा उनसा इस तो तरीके ले बढ़ाए रहा कौनसा तो ये हार्ड एंड फैक्ट्स है ना पता है जैसे कि 55 परसेंट को बीच में बढ़ाओ नहीं पता है जैसे कि 55 परसेंट को बीच में बढ़ाओ नहीं उन्हीं को रहा हो अंदर अब यहाँ दस भाग लाने पर्यो एक भाग बराबर कति मीटर क्यूब हो पोइंट एट नाइन नाइन मीटर क्यूब होने भाई एक भाग बराबर यो दसवटा छो दसवटा में एवटा चाह सीमेंट ले चार वा इसको तीन टा तीन टा पोइंट एट नाइन नाइन चाह सैंड ले इसको वन इंटू थ्री टू सी इसको छा बाकी भाग पोइंट एट नाइन नाइन मीटर यह एग्रीगेट ले बच्चे आमिले एक बाग लाऊं सो शुरू में एक बाग लाऊं ना को लागी वन इटू थ्री इटू सिक्स बनेगो वन इटू थ्री इटू सिक्स टोटल पार्ट बनेगो दस दस बाग जाऊंगी भाई दस बाग को एक बाग सीमेंट ले ओगट नहीं भायो सैंड ले तीन बाग ओगट नहीं भायो र एग्रीगेट ले छह बाग ओगट नहीं भायो पानी को मात्रा बनी आई को तो सरे निकालना सब सांग बनी करा ये बजन सही बजन है ना बजन है सर और ये वन बाय टेन बनी कुछ क्यों सर आजर कौन बन वो ये सीमेंट को वन बाय टेन बनी को ये एट पॉइंट नाइन नाइन डिवाइड बाय टेन गौर है रस्ते में बनी वन ना दिए बनी मिलते ये भाग लगाया को एक बार नहीं सर अच्छा ही हो आगे मैं ये है ना तब मैंने टोटल 8.99 लाई 10 बाग लाऊं संधा ही ना 10 बाग लाग लाऊं सब बने एक बाग बने को जाइ 0.899 बाई 10 होंडा जी यो एक बाग बने कई यो यो एक बाग जाइ यो इनटू वन कौती बाग लाऊं नहीं तो फैक्टर ले मल्टीप्लाई कर सके 0.899 लाई 10 बाग लाई सके बच्ची अब सीमेंट ले तीन बाग तो ये सैंड ले ओगट सो नहीं तीन वन्नी फैक्टर तो सैंड को लाइक यूज़ होने चाहिए तीन वन्नी फैक्टर सैंड को लाइक तो तो वाल को लाइक जो थर्टी लोग वो थर्टी टू थर्टी फाइव पर ये और उनको लाइक जो लोग वो फिफ्टी कंक्रीट को लाइक फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव याद करनी मोटर को लाइक फिफ्ट ये सारी ये सारी आदर्श लेकिन मैं यानी इतना नहीं हूँ ड्राइव बोलो ना बिस्क को मोनी पटेट टोटल पार्ट और बिस्क पोर्शन है ये पार्ट बना ले क्यों को पार्ट है सारे ये टोटल 8.99 क्यों लाइक कौती बागलाव नहीं बनी कुरा निकाला आगे टोटल पार्ट ऑफ मिक्स प्रोपोर्शन बने को अंदर क्यों में बागलाव नहीं हो जाएगा तो स टोटल एक्स बनने काम सब बने यो एक्स बनने काम लाई यो डिफरेंट मटेरियल ले मिक्स लाई यो जोड़े को मात्रे यो डायरेक्टली यो ना यो जोड़े को मात्रे हो गया यो टोटल एक्स बनने वर्क लाई डिफरेंट क्वांटिटी ले इक्वल डिफरेंट क्वांटिटी ले डिफरेंट बाग ओगटी रहा है सीमेंट ले सैंड ले एग्रीगेट टोटल पार्ट ऑफ़ मिक्स प्रोपोर्शन है कि सब एक जोड़ने जाए एक दो चार जोड़े तो सात गुना जाए वन इस टू वन पॉइंट फाइव इस टू थ्री जाए वनी तब मैं ये जोड़े रहा फाइव पॉइंट फाइव गुना जाए ये गुना जाए क्या बुझे सर बुझे मतलब ये पार्ट बना लेगा तो इसी कुल कुल वाला और को पार्ट और � पच्ची करों ना आज सैटरडे को दिन आली के दिन महिले पढ़ाऊँगा। तो ये और युग्म आई रहा है कोई सुनाई प्राय। 
यो तो सादे आम सा तो बोले पांच मार्क्स को रेट एनालाइसिस कर मेट्रियल मात्रे कैलकुलेट कर अथवा रेट एनालाइसिस कर मेरे को सादे सादे जिको बनी होटा आज जिको नहीं होटा आय रानी हो ठेक का पांच पांच दस मार्क्स अथवा पांच मार्क्स बंदा बड़ी छह मार्क्स ना सोती रहा कौन सा ये जो को पांच आज तो को छह कर रहे एक आठ मार्क्स इजी तो ये इस्टीमेटिंग वाली गुरत है ये सब्जेक्ट पास करने को लायक तो क्या गारेज है नहीं एकदम साझी तो बिसे हो आरु डिफिकल्ट आरसीसी आयरो पावर मैं देखो आल दिन वाला सर ना आल दिन जो आरसीसी आयरो पावर ऐताऊ ताको बिसे आर में फोकस करने वाला जरिए आई सर हम ले रेटेलाइजेस एर्सम सर क्यों हम ले पाल को नाम सुपर साड़ी रही ला ऐसे नहीं कर दिया है ताज़ा ले 